Hello, dear students. Vinay is here to welcome you again in the solve paper series for PGT PGT. In the subject of physical education, we have already covered the 30, 30 questions in three parts. Now, remaining 10, 10 parts will be remaining. ये हमारी चौथी क्लास है और पांचवी क्लास में ये पूरे जो 50 क्वेश्चन की सीरीज थी उसको हम खत्म कर लेंगे ठीक है तो आज की सीरीज में हम कितने क्वेश्चन करेंगे हम 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन आज जो है हम करेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं SPDA स्टैंड्स फॉर SPDA की फुल फॉर्म जो है वो क्या है सोसाइटी पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेकंड ऑप्शन इज स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरिया थर्ड स्पोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ दिल्ली एरिया एंड डी नन ऑफ द अबव अच्छा चलिए फिर थोड़ा सा कुछ इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं फिर आप अपने आप ही इसका आंसर लगाइए द अर्लियर 1987 द स्पोर्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरिया स्कीम एसपीडीए स्कीम एंड द स्पोर्ट हॉस्टल स्कीम एसएनआईपीएस अच्छा एसएनआईपीएस की मैंने फुल फॉर्म यहां नहीं लिखी है तो ये आपके लिए टास्क है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी फुल फॉर्म जो है वो लिख के बताइए और तो ये दोनों बोर्ड जो थे एसपीडीए और एसएनआईपीएस बोर्ड ये दोनों मर्ज हुए थे और किस लिए हुए थे फॉलोइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ साई अच्छा साई की भी आप फुल फॉर्म और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे एक अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी हम साई के रिलेटेड करेंगे ठीक है तो साई इज द मीटिंग एट 25th मई 1995 अच्छा दूसरा थोड़ा सा और जान लेते हैं इन ट्रेनिंग्स को कब कब चलाया गया कितने कितने एज ग्रुप के लिए चलाया गया क्योंकि ये चेंज का क्वेश्चन जो है वो आने के संभावनाएं हैं क्योंकि जो जनरल क्वेश्चंस थे अब तक लगभग सारे जो बैक ईयर पेपर्स हैं उनमें लगभग पूछ लिए गए ये सैंपल पेपर है इसके जो अगली क्लास में ये पेपर जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम जो है यूपीएलटी ग्रेड पीजीटी पीजीटी वाला 2011 का पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे ठीक है तो इसका एक और थोड़ा सा फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं द न्यू स्कीम वाज टाइटल टू डिसाइड टू द मर्ज बोथ ऑफ द स्कीम एंड टाइटल्ड एज साई ट्रेनिंग सेंटर एसटीसी स्कीम द एसटीसी स्कीम एम टू ग्रूमिंग जूनियर लेवल स्पोर्ट्स पर्सन इन द ग्रुप ऑफ 14 से 21 साल के लिए ये ग्रुप जो है वो साई ट्रेनिंग के अंतर्गत बनाया गया फिर उसके बाद कॉन्सिक्यूटर 2012 में फिर दोबारा इनके एज ग्रुप को चेंज किया गया और ये 12 से 18 तक के एज ग्रुप को फिर दोबारा से कंफाइन किया गया इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिशमेंट एंड रन टू द साई सेंटर्स देन द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विद साई प्रोवाइडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द सेलेक्ट ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग इक्विपमेंट सपोर्ट एंड माइनर करंट रिपेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो साई को जो है वो बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई किसके लिए ट्रेनिंग के लिए जो साइंटिफिक ट्रेनिंग विद जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उनके साथ उनको ट्रेनिंग दे सके जिससे कि इन द कमिंग कंपटीशन एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल आर पार्टिसिपेंट्स को डू बेटर परफॉर्मेंस फॉर टू पॉलिस द नेम ऑफ इंडिया ऑन द इंटरनेशनल लेवल ऑफ बोर्डिंग ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं साई वाज एस्टेब्लिश्ड इन साई जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था तो ये एकदम ओपन एंड सेट क्वेश्चन है ठीक है इसको आप देखिए 1984 में जो है वो साई की फाउंडेशन हुई थी अच्छा फाउंडर इनके कौन थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 1984 अच्छा पेरेंट एजेंसी कौन थी गवर्नमेंट इंडिया इसकी पेरेंट एजेंसी थी हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में और इसका एनुअल बजट आप जो है वो याद रखिएगा इस बार इसका 500 करोड़ का एनुअल बजट है जिसको अगर डॉलर्स में देखा जाए तो 70 मिलियन यूएस डॉलर फॉर किसके लिए 2020-21 का ये बजट है ठीक है तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर बी उन्नीस ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं द सोसाइटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एस एन आई पी ई एस मर्ज्ड विद द साइन साइन के साथ इस, इसका जो है ये मर्ज जो है एस एन आई पी एस कब हुई है तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कमेटी गवर्नमेंट फॉर्म टू द नाइनटीन एटी टू एशियन गेम्स इन न्यू डेली ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी नाइनटीन एटी फोर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश एज ए रेस्टर्ड सोसाइटी बाई द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अच्छा एक चीज और समझ लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबके लिए कर दीजिए लेकिन स्पोर्ट्स की ज्यादातर गवर्निंग बॉडीज हैं उनको चाहे स्टेब्लिश करने का या उनको डेवलप करने का जो श्रेय है 
वो काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्टेड बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हो जाता है ठीक है तो अगर अगर आप किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से कंसिडरेशन में ले सकते हैं जिससे कि आपका आंसर जो है वो सरल सा हो जाएगा ऑन द मे नाइनटीन एटी सेवन द सोसाइटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एस एन आई पी ई एस वॉज मोज विद साइन एंड एज अ रिजल्ट द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एन एस एन आई एस एट पटियाला एंड इट अलाइड सेंटर्स अच्छा इसके अलाइड सेंटर्स एन आई एन एन एस एन आई एस के पूछ लिए जाते हैं तो इनको आप याद रखिए भोपाल बेंगलुरु कोलकाता गांधीनगर एंड द लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट त्रिवेंद्रपुरम इज ऑल्सो कम अंडर द साई उससे पहले जो त्रिवेंद्रपुरम का सेंटर था वो लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता था बाद में इसको साई के अंडर में दिया गया ठीक है नेताजी सुभाष एन एस एन आई एस पुलो पटियाला एंड लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल यूनिवर्सिटी जो थी फिजिकल एजुकेशन की कहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम में बिकेम द एकेडमिक बिंस कब बन गई है 1995 में लक्ष्मी बाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट ग्वालियर बिकम द सेपरेट डीम्ड यूनिवर्सिटी ठीक है उन्नीस में जब ये अलग यूनिवर्सिटी बन गई एकेडमिक सेंटर के लिए तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया किसको ग्वालियर सेंटर जो था लक्ष्मी बाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का उसको सेपरेट डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया ठीक है चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा नाइनटीन सेवन ठीक है इसको याद रखिएगा आप एस एन आई पी ई एस भी इसका दे दिया जाता है तो फुल फॉर्म भी आप इसकी याद रखेंगे अक्सर पूछ लेते हैं पैडलर आर पैडलर जो है वो किससे रिलेटेड होते हैं रेसलर बास्केटबॉलर्स खो खो प्लेयर्स और टी टी प्लेयर्स अच्छा आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगा ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि एक्चुअली होता क्या है पैडलर्स पैडल्स यूज किए जाते हैं किसको टी टी को खेलने के लिए टेबल टेनिस को जो लकड़ी के बने हुए होते हैं उनके ऊपर फिर हम रबर लगाते हैं अच्छे से या सिंथेटिक रबर लगाते हैं स्पिन वगैरह करने के लिए तो इसलिए जो टीटी के प्लेयर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है पैडलर्स बोला जाता है ठीक है तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स अच्छा प्लानिंग और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की काफी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो लगभग उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए पहले से इसके क्वेश्चन के जो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एंटरटेनमेंट फॉर फिजिकल फिटनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ फनेस अब देखिए एंटरटेनमेंट भी जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है फिजिकल फिटनेस भी इसका ऑब्जेक्टिव रहता है और डेवलपमेंट ऑफ वननेस भी इसका ऑब्जेक्टिव रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर इसका हो जाएगा अ लीडर मस्ट प्रोसेस फॉलोइंग एक्सेप्ट अब इनमें से कौन सी चीज है जो लीडर में नहीं होनी चाहिए बाकी सारी चीजें होनी चाहिए मिशनरी जी मतलब किसी भी मिशन को कंप्लीट करने की साहस उसमें होना चाहिए बात तो सही है कमिटमेंट ऑफकोर्स कमिटमेंट नहीं होगा बिना कमिटमेंट के आप कैसे अपने आप को या फिर अपने जो अलाइड हैं जो आपके सबोर्डिनेट्स हैं उनको आप कैसे मोटिवेट uh, कर पाएंगे किसी काम को करने के लिए तो कमिटमेंट भी होना चाहिए परसुएसिवनेस हाँ किसी भी चीज़ को परस्यू करने के लिए आपका क्लियर कट विजन होना चाहिए और आपका आपके अंदर जो मिशनरी झील और कमिटमेंट होना चाहिए जिससे कि आप किसी भी गोल को परसुएट कर सकें ठीक है सेल्फिसनेस ये मतलब नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई भी लीडर सेल्फिश होगा तो वो बहुत दिनों तक अच्छा लीडर नहीं हो सकता क्योंकि आफ्टर कमिंग सम ऑफ द टाइम आफ्टर कम्पलीशन सम इंस्टांस ऑफ द टास्क द पीपल विल गेट टू नो योर रियलिटी एंड दे विल नॉट फॉलो यू इफ यू वांट द पीपल विल फॉलो यू और यू आर गोन टू मोल्ड द पीपल फॉर सिंगल डायरेक्टेड एम इट मीन्स दैट यू आर नॉट सपोज टू बी अ सेल्फिश ठीक है तो अगर आप सेल्फिस बनेंगे तो आप पहचान ले जाएंगे थोड़े बहुत दिन में फिर लोग आपको फॉलो करना जो है वो वो बंद कर देंगे ठीक है तो एक लीडर में सेल्फिसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए ठीक है अच्छा कमिटमेंट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए तो स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू कॉज और एक्टिविटी मतलब आपके अंदर जो डेडिकेशन होता है किसी भी काम को करने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम कमिटमेंट परसुएसिवनेस को थोड़ी सी समझ लीजिए द पावर ऑफ इंड्यूज टेकिंग टू कोर्स ऑफ एक्शन एम्बेसिंग ऑफ ए पॉइंट ड्यू मीन्स आर्ग्यूमेंट इंटीग्रिटी ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ इज आर्ग्यूमेंट सेटल मैटर एंड स्ट्रेंथ मतलब वो सारी आपकी पावर सोचने की करने की ठीक है वो पावर जिस जिससे किसी आर्ग्यूमेंट के थ्रू ऑनेस्टी के थ्रू पूरी ईमानदारी के थ्रू आप किसी भी मैटर को सॉल्व करने की जो ताकत रखते हैं वो आपकी परसों की सुनने से आती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द अवार्ड गिवन टू द कोचेज 
who have trained the sport persons or the team making outstanding achievements in the year to theek hai ye to bilkul ekdam easy se sawal hai ki jab coaches ke liye acche jo player taiyar karne hote hain jo acche players taiyar karte hain aur unka player agar acche pradarshan karta hai to jo dronacharya award hai wo coaches ke liye diya jata hai acha dronacharya award ke bare mein bhi आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए लास्ट क्वेश्चन में तो हमने किए थे कि ये किस किस कैटेगरी में दिया जाता है और किस अलग अलग कैटेगरी में इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और उसके बाद में इसको प्रेजेंट टाइम में कितने अवार्ड के पैसे जो है कैश प्राइज दिया जाता है और पहले कितना कैश प्राइज दिया जाता था ठीक है अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शन क्या है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि ये फंक्शन है इसका डायरेक्टिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट ये भी इसका है पर्सनल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी इसका पार्ट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर इसका हो जाएगा ठीक है आई होप डेट कि इनको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले जो पिछली दो क्लासेस हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग डायरेक्टिंग पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सबको हम लोग पहले ही काफी डिस्कस कर चुके हैं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा ठीक है अब थर्टी क्वेश्चन देखते हैं एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ साई इज तो जो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और डायरेक्टर जनरल तो इनमें से कौन सा आंसर होगा अच्छा एक थोड़ा सा फैक्ट आप देख लीजिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इट वॉज स्टेब्लिश इन नाइनटीन एटी फोर इन हेडक्वार्टर क्या है इसका दिल्ली और एक्स ऑफिसियो कौन होता है इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आपको जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि आप जो एक्स ऑफिसियो है अभी करंट टाइम में साई का उसका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे ठीक है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अब लास्ट क्वेश्चन आज का इंटरम्यूरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन द स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ अचीवमेंट इन्वॉल्वमेंट ह्यूमर और एंजॉयमेंट तो अचीवमेंट होगा इंटरम्यूरल प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो इन, अच्छा ये जो होते हैं ये टूर्नामेंट होते हैं एक तरह के इंट्रामिरल और एक्स्ट्रामिरल इंट्रामिरल टूर्नामेंट वो होते हैं जो एक ही ये कह दो आप एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर हो या एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर कोई स्पोर्ट टाइप की एक्टिविटी अगर हो रही है बच्चों को तैयार करने के लिए जिससे कि वो नेशनल इंटरनेशनल या फिर दूसरे किसी डिपार्टमेंट से खेलने के लिए तैयार किए जाए तो उसको बोलते हैं हम इंटरम्यूरल टूर्नामेंट ठीक है अब इंटरम्यूरल टूर्नामेंट में हम क्या करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को इन्वॉल्वमेंट देते हैं जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है या उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है उसको हम निकाल पाएँ अच्छे से जिससे कि हमें अपनी जो जो वन ऑफ बेस्ट टीम चुनने में आसानी हो जाए ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा बी आंसर इसका सही हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए आज के क्वेश्चन जो है वो यहीं ख़त्म करेंगे हम और ये आ, जो क्लास में लेता हूँ उसका बहुत ज़्यादा श्रेय मेरे फ्रेंड को भी ज़्यादा है इज़ नेम इज़ मिस्टर अकेश यादव ही इज़ डूइंग हिज एन एस एन आई एस साइन अभी वो बॉक्सिंग के लिए कोर्स uh, अभी अपना कंप्लीट कर रहा है आई होप दैट कम्प्लीट ऑन द कम्पलीशन ऑफ द कोर्स यू विल कम टू जॉइन एंड वी विल प्रोवाइड यू सो मच ग्रेट काइंड ऑफ द थिंग इन स्पोर्ट कोचिंग ठीक है तो एन आई एस का डिप्लोमा अभी कंप्लीट करके वापस लौटेगा तो फिर और ज़्यादा अच्छी और इंटरेक्टिव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो आज की क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बस इतना ही अगली क्लास में हम ये जो फिफ्टीन ये सीरीज है उसको ख़त्म कर देंगे पूरी ठीक है और होली नज़दीकी है तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ अच्छे से रंग लगाइए और अपनी स्किन्स को भी थोड़ा केयरफुल रखिए ठीक है तो आज की क्लास के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्ते